అమ్మ జీవితం మందు చేసా ఓపెన్ చేసి గ్లాసులో మందు పోసి నీళ్లు సోడా కలిపే లోపల బుక్ చేస్తే ఆన్లైన్లో ఫుడ్ ఇంటికి వచ్చి పడేస్తుంది బాబా ఏమన్నా సుఖపడుతుందా ప్రపంచం అంతా ఏమన్నా సుఖపడుతుందా దీని అమ్మ జీవితం కాకపోతే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం అండి ఇప్పుడు జనరల్గా ఫార్మర్ గురించి వచ్చేసరికి కలుపు మందులు కొట్టేస్తున్నాం పురుగు మందులు కొట్టేస్తున్నాం ఇంకా రకరకాల ఫర్టిలైజర్ చేసేస్తున్నాం మంచి ఆహారం ఎక్కడ రైతు పండియటం లేదు మొత్తం దేశాన్ని అంత సంక నాకించేస్తున్నాడు రైతు అని చెప్పి అందులో చాలా వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడేసుకుంటున్నారు కదా దీని అమ్మ జీవితం మీకు చెప్తున్నానండి కాకపోతే నాకు వచ్చిన కామెంట్స్కి ఎవ్వరు కూడా నెగిటివ్ కామెంట్ కింద అయితే తీసుకోవడం లేదు ఎప్పటి నుంచి ఆర్గానిక్ గురించి కొన్ని డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయంటే నేను ఎవరిని ఈ ఫ్లోలో చెప్తున్నాను కదా ఏ ఒక్కరి కూడా నెగిటివ్ కామెంట్గా కానీ మిమ్మల్ని బ్యాడ్గా కానీ నేను చెప్పడం లేదు వీడియో కరెక్ట్ ఫ్లోలో పోతుంది నాకు ఎప్పుడు కానీ ఇలాంటి వీడియో రావు మన ఛానల్లో అంత ఫ్లోలో ఉంది నేను మీకు కరెక్ట్ చెప్తాను కానీ మీరు మాత్రం ఎవరు ఫీల్ అవ్వద్దు నేను మిమ్మల్ని ఎవరిని మాత్రం నెగిటివ్గా చెప్పడం లేదు వాస్తవాలు అయితే మాట్లాడుతున్నాను మీకు క్లియర్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి బంగారంలో మంచి మంచి పొలాలు పండుతాయి మంచి పొలాలు అంటే బంగారం పండించే పొలాలు మంచి మంచి పొలాలు ఉంటాయి కదా ఆ మంచి మంచి పొలాల్లో ఈ మన ఈ సర్కార్ ఈ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది కదా గవర్నమెంట్ అన్ని మంచి మంచి కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఆ కార్లు తయారు చేసి ఫోన్లు తయారు చేసి తొక్క తోటకూర అని చెప్పి రకరకాల కంపెనీలు అన్ని తీసుకొచ్చి మన నెత్తి మీద పడేస్తాయి నెత్తి మీద పడేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది దానికి మేము బేసిక్ ఏంటంటే ఏదో ఉపాధి కొంతమందికి పని దొరుకుద్దు కదా అని చెప్పి పెట్టుబడులు వస్తాయి కదా అని చెప్పి అక్కడ లక్షల్లో ఉన్న పొలాలు కోట్లలో ఉన్న పొలాలు రేట్లు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి లక్షలలో వాళ్ళకి రైతులు ఇప్పించి అంటే అక్కడ పది రూపాయలు ఉందంటే వీడికి నాలుగు రూపాయలకి భూమి ఇప్పించి మంచి మంచి పొలాలు పంట బండి పొలాలు అన్నీ ఇప్పించి వాడికి ఇస్తారు జనరల్గా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కార్పొరేట్ కంపెనీలు తీసుకొచ్చి కూసే పెడతారు కార్పొరేట్ కంపెనీలు కూసే వచ్చినది ఇక్కడ ఉన్న రైతులను ఎంతో కొంత కాడికి చూపించి వాడు బయటకు గంటేస్తారు ఆ రైతుని అక్కడేమో కాళ్ళేరు కొట్టి నడువరకు కొట్టి బయటకు పంపేస్తారు పంపేసి నాకు ఏం చేస్తాడు ఆ పక్క ఏమన్నా కొద్ద కొద్ద రైతులు ఏమన్నా పండించుకునే రైతులు ఏమన్నా ఉంటే అక్కడ పనిచేసి వాళ్ళకి ఈ పనిని కొంతమందికి ఉపాధి కల్పిస్తా అన్న పేరుతో మేము మూడు వందలు నాలుగు వందలు కూలిస్తూ ఉంటాం ఈ కంపెనీ కూడా వచ్చి వాళ్ళకి డబుల్ ఐదు వందల రూపాయలు కూలిచ్చి ఇంటికాడికి బండి పంపించి ఆడు ముడ్డు కాడి నుంచి ఆయన ఎక్కించుకు పోయి తీసుకుపోయి పనులు చేయించుకుంటాడు మళ్ళీ కారు మీద తీసుకొచ్చి ఇంటికాడి దింపెడతాడు అంటే మాకు వచ్చి అక్కడికి వచ్చి ఆ కూలోడు కూడా మాకు దొరకడు ఆడు కూడా సగం మంది పోతారు ఇంకా ఊర్లో ఏమన్నా చూసుకుంటే ఓ పది మంది ఉంటారు ఊరికి పది మంది పది మంది పదిహేను మంది ఉంటారు పనిచేసే వాళ్ళు ఇప్పుడు నాలాంటి వాడు రైతుకి ఇక్కడ పని చేసుకునే అవసరం వచ్చింది ఈరోజు నేను పోతా కూలు మనిషిని అమ్మాయి వారు మా తోటలోకి రావాలమ్మా అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు నాలుగు వందలు నడుస్తుంది అయ్యే సురేష నాలుగు వందలు అయితే ఇస్తా వస్తామంటారు నాలుగు వందలు అంటే సరే సరే అంటే ఇంకోటి కాంపిటీషన్ పడతాడు నాకు కాంపిటీషన్ అయితే నాకు కావాలని ఎందుకంటే చేసి వాళ్ళు వాళ్ళే ఏడుస్తున్నారు కదా మేము వాళ్ళు కాళ్ళు పట్టుకుని బతిన వాళ్ళు తప్పదు వస్తే ఏమవుతుంది నేను సీక్రెట్గా వాళ్ళు చెవులో చెప్తాను మీకు నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఇస్తాను నాలుగు వందలు అనే చెప్తాను మీరు రండి అని సరే నీ దగ్గరికి వస్తానని చెప్పి మనకు మాట ఇస్తారు నేను కామగా వచ్చేస్తాను ఇంట్లో కూర్చుంటాను పొద్దున్న పది అవుతుంది రారు పదిన్నర అవుతుంది రారు పదకొండు అవుతుంది రారు అరే నేను వాళ్ళకన్నా యాభై రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తానని ఎందుకు రాలేదురా అని చెప్తే కట్ చేసి మనం లొకేషన్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఏమవుతుంది ఇంకో తలమాసినోడు ఎవడో వచ్చి పని పిలుస్తాడు వాళ్ళని ఈ వర్కర్స్ కదా వాళ్ళు ఏమంటారు సురేష్ మాకు ఐదు వందలు ఇస్తా అన్నాడు అక్కడికి వెళ్తాం రేపు అంటే వాడు మనకన్నా కక్కుతూ ఉంటాడు కదా అవసరం మరి వ్యవసాయం తప్పదు మరి అవసరాన్ని పని చేయించుకోవాలి కాబట్టి వాడు ఏమంటాడు సురేష్ కన్నా ఇంకో ఇరవై రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తాను రా అమ్మ అంటే వీళ్ళు అక్కడ పోతారు దీని అమ్మ జీవితం చూసారా ఎన్ని నేమో వస్తారు 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 అని చెప్పి కళ్ళు కాయ కాసులు ఎదురు చూస్తాను వాళ్ళు రారు అటు పోతారు ఆడ కూలోడు సమస్య వచ్చింది ఇక్కడ మేము మనకి కార్పొరేట్ కంపెనీ కూడా ఏం చేస్తాడు వీడు లక్షల లక్షల కోట్ల కోట్లు టర్న్ ఓవర్ తిప్పుతాడు ఒకటి కారులు తయారు చేస్తాడు ఒకటి ఫోన్లు తయారు చేస్తాడు ఇంకోటి ఏదో తయారు చేస్తాడు ఎంఆర్పి మీద ఎంత ఇది పన్నెండు లక్షలు ఇది పది లక్షలు ఫోన్ పదివేలు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు అని చెప్పి ఆడు ఎంఆర్పి రాసుకుని ఆ ఎంఆర్పి రేటుకు మంచిగా అమ్ముకుంటాడు అక్కడ ఆడికి ఏ వచ్చిన నష్టం ఏం లేదు ఇక్కడ మేము ఎన్ని ఇలా పిసుక్కుంటే కూర్చుంటాం ఇక్కడ పనులు కావు కూలి మనుషులు ఎవరో రారు ఉపాధి హామీ అంటారు పనికి ఆహార పథకం అంటారు వంద రోజుల పని అంటారు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి పనిచేస్తారు అది రైతుకి ఏమాత్రం ఉపయోగపడని పని వాళ్ళు ఆపుగా రెండు మూడు గంటలు టైం పాస్ చేసి వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చేస్తారు ఇదంతా బాగానే ఉంది ఇక్కడికి వచ్చినాక ఏమైంది సారీ పనులు రాకుండా ఉంటే మేము ఇక్కడ తడి చేస్తాం మల్చింగ్ పేపర్ వేయాలంటేనేమో భూమి పొల్యూట్ అయిపోతుంది
ఇది కలుపు మేము కంట్రోల్ చేసుకుంటేనే కదా నెక్స్ట్ అది మనకు కంట్రోల్ అయ్యేది పంట కాలంలో ఒక్కసారి కలుపు మందు కొట్టడానికి మీకు ఎవ్వరికి ఇష్టం ఉండదు ఏమన్నా అంటే దీని అమ్మ జీవితం రైతు వచ్చేసి మొత్తం పొల్యూషన్ ఫుడ్ పెట్టేస్తున్నాడు మాకు క్యాన్సర్లు అల్సర్లు బీపీలు షుగర్లు ఇంకా ఏమన్నా రాని పేర్లు ఏమైనా ఉంటే రకరకాల జబ్బులన్నీ వచ్చేస్తున్నాయని చెప్పుకుంటారు ఇప్పుడు మీరు కంపెనీలో ఈ కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళకి బ్యాంక్ గురించి కూడా మీకు కూడా చెప్తాను నేను ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళ ఇందులో మీకు ముప్పై వేలు నలభై వేలు జీతం అంటారు ఈ తీసుకొచ్చిన కార్పొరేట్ కంపెనీలో ఈ లోడ్కి బ్యాంక్ కూడా ఏం చేస్తాడు ముడ్డు చుట్టూరు తిరిగి నాయన నీకు గోల్డ్ కార్డు కావాలి నా సిల్వర్ కార్డు కావాలి నా డైమండ్ కార్డు కావాలని చెప్పి డెబిట్ కార్డులు నీకు ఇచ్చేసి నేను ఎత్తుని పెడతాను నీకు తీసుకొచ్చి నీకు కనీసం పాయింట్ వన్ పైసా కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వకుండా నెలకు లక్ష రూపాయలు నువ్వు వాడుకోరా బాబు అని చెప్పి నీకు ఇచ్చేస్తాడు నెల తర్వాత నువ్వు ఎలా జీతం వచ్చేది అందులో కట్టేస్తావు అది కూడా వదిలిపోద్ది నీకేమో ఇన్ని ఫెసిలిటీ బ్యాంక్ రాకూడా కూడా నీకు ఇస్తాడు రైతు విషయానికి వచ్చేసరికి మాత్రం పాస్బుక్లు తీసుకెళ్ళి పెళ్ళం పెళ్ళం మెళ్ళం బంగారం తీసుకెళ్ళి అన్ని తీసుకొని అన్ని పెట్టినా సానీ పది రోజులు తిరిగితే కూడా ఆడికి పది రోజులు తిరిగితే ఏదో ఇచ్చానమ్మా ఇచ్చాను అన్నట్టు ఏదంత ముష్టి పడేసిన నేను డబ్బులు వేస్తాడు వాటిని ఆరు నెలల్లో సంవత్సరంలో లెక్క ప్రకారం తిరిగి కట్టేయాల కట్టకపోతేనేమో భూమి ఆప్షన్లో పెట్టేస్తాడు బంగారు ఆప్షన్లో పెట్టేస్తాడు లేదంటే కాళీ చేతులు రగ్గొట్టి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి పడేస్తాడు రైతుని నువ్వు మాత్రం నీకు రూపాయి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఏమీ లేదు నువ్వు ఏం చేయకుండా నీకు నీకు నచ్చినట్టు వాడుకోమని చెప్పి నీకు ఇస్తాడు ఇదేమో ఇదేమో మీ ఉద్యోగస్తులు మీ పరిస్థితి మాకు ఏమీ దొరకవు మళ్ళీ మీకు ఏం చేస్తారు ఈ క్రెడిట్ కార్డులు వచ్చిన మీరు కామ్గా ఊరుకుంటారా పొద్దున్న ఏదైనా ఒక సినిమాకి వెళ్ళాలంటే ఇటు క్యాబ్ బుక్ చేసుకుంటారు సినిమా థియేటర్ కూడా మీకు నచ్చిన సీటు కూడా ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకుంటారు అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటారు ఇంటర్వ్యూలకి ఏమైనా కావాల్సిన నచ్చినట్టు తింటారు మళ్ళీ రిటర్న్లో కార్ బుక్ చేసుకుని ఇంటికి వచ్చి కూర్చుంటారు దారిలో ఏమైనా క్యాంటీన్లు ఏమైనా దొరికితే అక్కడ కూడా మీకు మంచి కడుపు నిండా తింటారు ఇంటికి పోతారు తన్ని పెట్టి పడుకుంటారు మీరు మీకు అన్ని మీ చేతి కాడికి మీ కాళ్ళ కాడికి అన్నీ వచ్చేస్తాయి దీని అమ్మ జీవితం మందు చేసా ఓపెన్ చేసి గ్లాసులో మందు పోసి నీళ్లు సోడా కలిపే లోపల బుక్ చేస్తే ఆన్లైన్లో ఫుడ్ ఇంటికి వచ్చి పడేస్తుంది బాబా ఏమన్నా సుఖపడుతుందా ప్రపంచం అంతా ఏమన్నా సుఖపడుతుందా దీని అమ్మ జీవితం కాకపోతే అమ్మ జీవితం మందు చేసా ఓపెన్ చేసి గ్లాసులో మందు పోసి నీళ్లు సోడా కలిపే లోపల బుక్ చేస్తే ఆన్లైన్లో ఫుడ్ ఇంటికి వచ్చి పడేస్తుంది బాబా ఏమన్నా సుఖపడుతుందా ప్రపంచం అంతా ఏమన్నా సుఖపడుతుంది అది దీని అమ్మ జీవితం కాకపోతే మాకు మాత్రం టయానికి మందు దొరకదు టయానికి యూరియా దొరకదు చెప్పులు అరిగిపోయేలా లైన్లో నిలబడి ఇంత పొడి గడిచినా కూడా మాకు టయానికి ఏది దొరకదు టయానికి మాకు సులువుగా దొరికేది ఏంటంటే ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్లో చచ్చిపోవడానికి కావాల్సిన పురుగు మందు మాత్రం ఇమీడియట్లీ ఇంట్లో దొరుకుద్ది ఆ తాగి చచ్చి అది ఒక్కటే మనకి ఈజీగా దొరుకుద్ది రైతులకు అనమాట ఇంకేమీ దొరకదు మీరు మాత్రం అబ్బబ్బా ఏమన్నా ఎంజాయ్మెంట్ ఏం చేస్తున్నా అక్కడ బార్డర్లో ఆళ్ళు పీసుకుంటా కూర్చుంటారు ఇక్కడేమో మధ్యలో రైతులు పీసుకుంటా కూర్చుంటారు తప్ప అంతకుమించి చేసేది ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు మీరు అందరు చెప్పేది ఏంటంటే రైతు మాత్రం పొల్యూషన్ నాశనం చేసేస్తున్నాడు మీరు ఉదయాన్నే లేచిన వెంటనేమో పేస్ట్ పెట్టుకుంటారు తలకి షాంపూ పెట్టుకుంటారు రకరకాల కెమికల్స్ తో రంగులు వేసిన బట్టలు వేసుకుంటారు పౌడర్ కెమికల్ కాదు ఒళ్ళంత రుద్దుకునే మాయిశ్చరైజర్ క్రీమ్ అది కెమికల్ కాదు మీరు కొట్టుకుని కసా పిసా కసా పిసా కొట్టుకుని సెంటులు డియోడ్రెంట్లు పర్ఫ్యూమ్లు ఇవన్నీ ఏది కెమికల్ కాదు మీరు కాళ్ళు వేసుకుని చెప్పేది ప్లాస్టిక్ కాదు మీకేమో వన్ టెన్ సీసీలు టెన్ సీ హండ్రెడ్ సీసీలు బళ్ళు బంద్ చేయు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సీసీలు వన్ థౌజండ్ సీసీలు కార్లు ఉండాలి కార్లు ఏసీలు ఉండాలి మీరు వేసిన పొగ అంతా ఈ మీరు తయారు చేసిన కంపెనీలు మీరు వేసిన బళ్ళు మీ కార్లు మీ అన్ని ఎంత పొగలు మీరు చేసిన స్మోకింగ్ వీకింగ్ అన్నట్టుకి వాతావరణం ఎంత పొల్యూషన్ అయిపోయినా అది దేనికి లెక్కలోకి రాదు ఏమీ కాదు ఒక్క ఫార్మర్ చేసిన ఈ ఒక్క మందు ఈ కలుపు మందు ఇదే మీకు ఫుడ్ నాశనం అయిపోతుంది తప్ప మీరైతే ఏం చేస్తలేరప్ప మీరు మాత్రం అల్టిమేట్ అంతే మీరు మాత్రం ఎరగదీసేస్తున్నారు మేము ఒక్కరు సంక్రాకించేస్తున్నాం మొత్తం ప్రపంచాన్ని అంతా అంతే కదా మీరు అడిగి కొంతమంది అడిగి కామెంట్స్కి చెప్తున్నా మామూలుగా రీజన్ బేసిక్ ఒక ఫార్మర్ ఎలా ఉంటుంది ఆడు తయారు చేసుకుని కంపెనీలో వేసిన కార్లు కానీ ఫోన్లు కానీ నీకు నచ్చినట్టు ఆన్లైన్లో అమ్ముకుంటాడు మేము ఇక్కడ కూలోళ్ళు కాళ్ళు పట్టుకో అలా మధ్యలో దళారీ కాళ్ళు పట్టుకో అలా మార్కెట్కి వెళ్ళాక అది అమ్ముడు పోతుందో తెలీదు పోదో తెలీదు మీకేమో మీ క్రెడిట్ కార్డుల పేరు మీద ఏమో నలభై ఐదు రోజుల ముందే మీకు డబ్బు ఇస్తాడు మేము ఆరు నెలల ముందు నుంచి దీనికి పెట్టుబడి పెట్టుకుంచు కూలోడికి ఆడికి ఈడికి అన్ని ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే ఆ తర్వాత మార్కెట్లోకి వెళ్ళి పంట వచ్చిందో తెలదు వచ్చిందో తెలదు మాకు ఎంత వస్తుందో కూడా తెలియదు మాకు ఇన్ని సంకలు నాకి ఇన్ని డాన్సులు కడుతుంట
నువ్వు కరెక్ట్గా ఉన్నావు నువ్వు ఎక్కడ దేన్ని పొల్యూట్ చేయటం లేదు ఎటువంటి కెమికల్ సంబంధించింది నువ్వు ఏది వాడటం లేదు కాబట్టి నీకు నేను మీకు రైతులు సమాధానం చెప్పాలా మీకోసమైనా ప్రత్యేకించి పండించానా మీకు ఇవ్వాలి మీరు మాత్రం ఎవ్వరూ ఏం చేయరు బళ్ళు రేడియేషన్ ఇచ్చే సెల్ ఫోన్ అది తప్పు కాదు పొల్యూషన్ ఇచ్చే బైక్ తప్పు కాదు ఏసీ తప్పు కాదు మీరు కంప్యూటర్స్ వర్క్ చేసి మీ కంప్యూటర్ నుంచి వచ్చిన ఆ చెత్తదంతా అది తప్పేం కాదు మీకు అన్ని పర్ఫెక్ట్ కానీ ఫార్మరు ఈ కూలోళ్ళ సమస్య వీళ్ళు ఎవరు రాక ఇప్పుడు అందరూ కరెక్ట్గా దొరికితే కలుపు పొంది కొట్టాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది రైతుకి పనికాహార పథకం అని పెట్టారు ఉపాధి హామీ పథకం అని పెట్టారు ఉన్న కొంతమంది పనులను అందులో పీక్కుపోతున్నారు ఎవరు వస్తున్నారు మాకు రైతులు ఎవరు వస్తున్నారు అసలు పనికి ఎవరో రాకే కదా ఇక్కడ మందులు కొట్టుకునేది లేకపోతే వీడికి సరదానా పని వస్తే ఐదు వందలు ఆరు వందలు కూల ఐదు వందలు ఆరు వందలు కూలిచ్చి వీడు కలిపిస్తే మాకేం మిగిలేదబ్బా మార్కెట్లో కూరగాయలు ఏదో పది రూపాయలకి కూరగాయ ఏ కూరగాయ లేదు మార్కెట్లో ఈడు ఏమమ్ముకోవాలి వీడికి ఇక్కడ వేలు వేలు ఈడిచ్చుకొని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వచ్చిన ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలకి రాక ఏం చేస్తున్నారు మీకు ఎప్పటికీ కూడా నేను ఇంకా చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ రైతు అంటే నేను రైతుని కాదు ఎందుకంటే నాకు నెల నెల శాలరీ వస్తుంది నేను మాత్రం రైతుని కాదండి నేను చెప్తున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైతులు ఉన్నారు ఇప్పటికీ కూడా ఈ రోజుల్లో కూడా ఇన్ని కష్టాలు పడి ఎంత సంకలం లాగి కూడా మీ ఇళ్లల్లో వాచ్మాల కింద సిటీలో ఇళ్లల్లో వాచ్మాల కింద పోకుండా ఇంకా రేపు అన్న రోజు ఏదన్నా బతుకుతాం రా నాయన అని చెప్పి ఇంకా వ్యవసాయం చేస్తాను అన్నవాడికి మాత్రం కాళ్ళకి దండం పెట్టారు ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా వ్యవసాయం వదులుకోకుండా ఇంకా వాడు ఎడ్లు లాగినట్టు ఇంకా లాగుతున్నట్టు వాడు కాళ్ళకి అయితే దండం పెట్టాలి ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను చేద్దాం ఆర్గానిక్ అందరం చేద్దాం నేను కూడా ట్రై చేస్తున్నాను ఆర్గానిక్లో కొన్ని కొన్ని సమస్యలు వచ్చినాయి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ మనం పెట్ సైడ్లోకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆర్గానిక్ మీద ఆశ చచ్చిపోతుంది అన్ని విధాల పర్ఫెక్ట్ పూర్తి నూట నూరు శాతం ఆర్గానిక్లో సొల్యూషన్ లేదు కాబట్టి నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా మారాలి నేను కూడా కొన్ని కొన్ని పంటలు చెప్తున్నాను దీన్ని కొంచెం ఆర్గానిక్లో వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఇది కొంచెం ఆర్గానిక్లో వెళ్ళలేమని ఎందుకు చెప్తున్నాం మేము చూస్తున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఫీల్డ్లో ఇంకా నాకు ఇంకా సగం సగం ఇంట్రెస్ట్ నాకు జీతం వస్తుంది కాబట్టి ఇంకా ఏదైనా నేను చూస్తున్నా ఫీల్డ్లో చూస్తున్నాను కాబట్టి ఇవన్నీ మీకు చెప్తున్నాను ఇంకా వీడియో ఇంకా చేసుకుంటే ఇంకా చాలా రచ్చరచ్చ అయిపోద్ది మా ఫ్రెండ్స్ నేను మొన్న నేను వైజాగ్ పెళ్ళికి వెళ్ళానండి వైజాగ్ పెళ్ళికి వెళ్తే దీని అమ్మ జీతం ఎంజాయ్మెంట్ అంటే అది కుర్రోళ్ళది చదువు జాబులు చేసుకునేది ఏంటంటే మా ఆయన చే మందు తీసుకుని ఆన్లైన్లో మంచి కొడితే ఏమన్నా 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 ఉందా ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే అది లైఫ్ అంటే మాకేముంది మాకేముంది ఇది చెప్పింది మీకు ఇంత ఇది మట్టి పిసుకోవడం తప్ప మాకు ఇక్కడ మేము అక్కడ బార్డర్లో వాళ్ళు మట్టి పిసుకోవడం తప్ప చేసేది ఏమీ లేదు మిమ్మంటే నేను కాదండి అసలు ఫార్మర్ గురించి చెప్తున్నాను నేను అది ఫార్మర్ బతుకులు ఎలా ఉన్నాయి అవసరానికి తప్పించి కొంచెం వాడతాం మాకు సొల్యూషన్ లేక అంతేగాని మేము ఉన్న పంటలు చంపుకోలేముగా ఇది ఫస్ట్ స్టేషన్లో ఇంకా ఏదో చాలా దూరం వెళ్ళిపోతుందండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే నేను మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పు ఉందని మీకైనా అనిపిస్తే కామెంట్ చేయండి వల్గారెడ్డిగా మాత్రం కామెంట్ చేయొద్దు కొంచెం సెన్సిబుల్తో కామెంట్ చేయండి తిట్టినా సరే కాస్త సెన్సిబుల్గా తిట్టండి ఓకే ఈ వీడియో మీకు నిజంగా నేను అనేది నిజం అనిపిస్తే నేను చెప్పింది నిజం కరెక్టే ప్రాసెస్ ఎలాగో జరుగుతుందని మీరు అనుకుంటే కనుక ఎవరన్నా వీడియో మీరు అప్లోడ్ చేసుకోండి దీనికి నేను స్ట్రైక్స్ కానీ వేరే వేరే ఏమంటారు అటువంటివి ఏమి పంపడం ఉండదు మీరు ఎవరన్నా కొత్త ఛానల్స్ అవ్వాలన్నా పాత ఛానల్స్ అవ్వాలన్నా మీరు ఎవరైనా సరే ఈ వీడియో డౌన్లోడ్ చేసి అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు పర్మిషన్స్ అయితే నేను ఇస్తాను మీకు నాకు ఎటువంటి అబ్జెక్షన్ లేదు వీడియో బాగుంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అందరికీ తెలిసేలా చెప్పండి మా పరిస్థితులు ఇవి మమ్మల్ని కొద్ది కాలం అన్న కొద్ది గొప్ప నెల బతకనివ్వండి మేమైతే ఏం తప్పు చేయటం లేదు నేను మీకు చెప్తాను ఖచ్చితంగా నువ్వు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తినాలి అంటే ఇవన్నీ నీ తరఫు నుంచి ఎక్కడ కూడా ప్రపంచానికి ఎంత పర్సన్ కూడా తప్పు రావట్లేదు అని చెప్పి నేను మీకు చెప్పిన అన్ని విధాలు మీరు ఉంటున్నారంటే అప్పుడు మీరు అడగండి ఫుడ్ కూడా ఆర్గానిక్లో నేను తినాలి అని మీరు చేసి పనులన్నీ మందులు కలిసి రకరకాల ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా మీరు చేసి నువ్వు మళ్ళీ కెమికల్లో చెప్తున్నావంటే అది ఎలా ఉంటుంది అది ఏమన్నా ఉందా జీవితం ఎమ్మ జీవితం